ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சங்கீத ஸ்புட் கேலரி இன் தமிழ் நாம இன்னைக்கு தக்காளி தொக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அது செய்யறதுக்காக ஒரு கிலோ நல்ல பழுத்த தக்காளியா எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் தக்காளி வாங்கும் போது இத மாதிரி நல்லா ரெட் கலரா இருக்கிற தக்காளியா பார்த்து வாங்கிட்டா உங்களுக்கு தொக்கும் நல்ல கலரா இருக்கும் இப்ப நாம இத சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி மிக்சில போட்டு நல்லா அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்ப எல்லா தக்காளியும் நான் அரைச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் இதை மாத்தி வச்சிடலாம் இப்போ தக்காளி தொக்குக்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக மிக்சியோட சின்ன ஜாரை எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இதுல பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நீ இது கூடவே பன்னெண்டு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா நைஸா அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்ப இத நைஸா அரைச்சு வச்சிருக்கேன் இதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி மட்டும் தான் சேர்த்துருக்க அரைக்கும் போது நீங்க அதிகமா தண்ணி சேர்த்து அரைக்க கூடாது இத நம்ம மாத்தி வச்சிடலாம் இப்போ தொக்கு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதுக்காக ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இதுல அரை கப் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கலாம் இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இதுல ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருக்கு இதுல கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் நீ இதுல நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற இந்த வெங்காய பேஸ்ட சேர்த்துக்கலாம் எல்லா பேஸ்டையும் சேர்த்துட்டேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் நீ இதுல ஒரு டீஸ்பூன் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கலாம் இது பட்டை கிராம்பு கசகசா சோம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சது இந்த ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் நல்லா போகணும் இப்போ நம்ம இந்த தொக்க நல்லெண்ணெயில் செஞ்சாதான் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ மசாலாவில் இருக்கிற பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை சிம் பண்ணி வச்சிடலாம் நீ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமான பெருங்காயத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதுல மசாலா எல்லாம் அதிகமா சேர்க்கக்கூடாது அளவான மசாலா தான் சேர்த்துக்கணும் இப்ப மிளகா தூளோட அளவு மட்டும் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப கூட்டியோ குறைச்சோ கொடுத்துக்கலாம் இது ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இதுல இந்த அரைச்சு வச்சிருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட சேர்த்துக்கலாம் மெதுவா தான் சேர்க்கணும் இல்லைன்னா மேல எல்லாம் தெரிச்சிடும் எல்லா பேஸ்டையும் இதுல சேர்த்தாச்சு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதுல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்ப அடுப்ப மீடியம் பிளேம்ல வச்சுக்கலாம் நீ ஒரு மூடி போட்டு இத வேக வச்சிடலாம் இதுல இருந்து தண்ணி தக்காளியில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வத்தி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இதை நம்ம வேக வைக்கணும் இப்போ நம்ம மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளியில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்தி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை நாம கிளறி விட்டுடலாம் இது அடிக்கடி கிளறி விட்டுட்டே தான் இருக்கணும் இது செய்ய கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நீங்கள் தக்காளி தொக்கு செய்யும் போது எப்பவுமே கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா இதை சுண்டி வரும்போது இதெல்லாம் நம்ம மேலே தெரிஞ்சிடும் நம்ம மறுபடியும் மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க தக்காளியில இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வத்தி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதுல ஒரு கால் டீஸ்பூன் சர்க்கரை மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இதை இதோட காரம் புளி எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக சேர்க்கறது அதிகமா சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சமா சேர்த்தா போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இன்னும் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நாம இதை வேக வச்சுக்கணும் மறுபடியும் மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கூட வேக வச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க தக்காளி இருக்கிற எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருக்கு இப்ப தக்காளியும் நல்லா சுருண்டு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப நம்ம தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட கண்டெய்னர்ல போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்றதா இருந்தா ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் கெட்டு போகாம இருக்கும் இந்த நீங்க இட்லி தோசை சப்பாத்தி 
சாதத்தை கூட சாப்பிட ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் நீங்க எல்லாருமே இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் என்னோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார்